హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన చుట్టూ కనిపించే ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మన విశ్వంలో ఒక భాగమే ఏడు వందల యాభై ఏడు కోట్ల జనాభా గల మన భూమి మన చంద్రుడు మన సౌర వ్యవస్థ మన గెలాక్సీ దాంతోపాటు కొన్ని వందల బిలియన్ల వేరే గెలాక్సీలు మన విశ్వంలో ఉన్నాయి అలాంటి మన యూనివర్స్ ఎలా తయారైంది దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి మన విశ్వం గురించి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకునే ముందు లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ షో ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అసలు ఈ విశ్వం ఎలా ప్రారంభమైంది దీన్ని చెప్పడానికి మన దగ్గర చాలా సైంటిఫిక్ థీరీస్ మరియు ఈజిప్షియన్ మిత్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫేమస్ వన్ ది బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అసలు ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ఏం చెప్తుంది అంటే స్పేస్లో కొన్ని మిల్లీమీటర్లు ఉండి ఒక హాట్ అండ్ ఇన్ఫినెట్లీ డెన్స్ పాయింట్ దాన్ని మనం ఒక సూపర్ ఛార్జ్ బ్లాక్ హోల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అది కరెక్ట్గా థర్టీన్ పాయింట్స్ అని బిలీవ్ చేసుకు ముందు ఒక్కసారిగా పేలింది ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ నుంచి మనకి మ్యాటర్ స్పేస్ ఎనర్జీ టైం అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి దాని తర్వాత మన యూనివర్స్ ఎవల్యూషన్ అనేది రెండు స్టేజెస్గా డివైడ్ అయ్యింది దాన్ని రేడియేషన్ ఎరా మరియు మ్యాటర్ ఎరా అని పిలుస్తారు ఫస్ట్ వచ్చింది రేడియేషన్ ఎరా ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్లోజన్ నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ వల్ల ఈ ఎరా అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ రేడియేషన్ ఎరా ఒక టైం పీరియడ్ యూనివర్స్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఈ రేడియేషన్ ఎరా మళ్ళీ ఎయిట్ సబ్స్టేజెస్ కింద డివైడ్ అయింది ఈ సబ్స్టేజెస్నే మనం ఎపిక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఆ ఎయిట్ సబ్స్టేజెస్ పేర్లు ప్లాంక్ గ్రాండ్ యూనిఫైడ్ ఇన్ఫినేటరీ ఎలక్ట్రోవీక్ క్వార్క్ హార్డన్ లెప్టన్ అండ్ న్యూక్లియర్ సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది ప్లాంక్ ఎపిక్ ప్లాంక్ ఎపిక్ అనేది రేడియేషన్ ఎరా టైం పీరియడ్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్లాంక్ ఎపిక్ స్టేజ్లో అసలు మ్యాటర్ అనేది ఉండేది కాదు పైగా టెంపరేచర్ అనేది టెన్ పవర్ ఫార్టీ కెల్విన్గా ఉండేది కానీ ఎనర్జీ మరియు మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ద సూపర్ ఫోర్స్ మాత్రం ఉండేది ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎపిక్ స్టేజ్ ఒక కీ ఈవెంట్ వల్ల ఈ సూపర్ ఫోర్స్ నుంచి గ్రావిటీ అనేది విడిపోయింది దట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టేజ్ గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపిక్ ఇక్కడే టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ థర్టీ సిక్స్ కెల్విన్గా ఉండేది మరి ఈ గ్రాండ్ యూనిఫికేషన్ ఎపిక్ స్టేజ్లో సేమ్ మన ముందు స్టేజ్లో గ్రావిటీ ఎలాగైతే స్ప్లిట్ అయిందో ఈ స్టేజ్లో స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది మన సూపర్ ఫోర్స్ నుంచి స్ప్లిట్ అయింది అప్పుడు మన థర్డ్ స్టేజ్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ఎపిక్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ థర్టీ త్రీ కెల్విన్గా ఉండేది ఈ టైంలోనే యూనివర్స్ అనేది చాలా ఎక్స్పాండ్ అయింది ఎంత అంటే కంపారిటివ్లీ స్మాల్ ఆటమ్ సైజ్లో ఉండే మన యూనివర్స్ ఫుట్బాల్ అంత సైజ్ అయ్యింది ఈ టైం పీరియడ్లో యూనివర్స్ అనేది చాలా వేడిగా ఉండేది దాంతోపాటు ఎలక్ట్రాన్స్ క్వాడ్స్ యాంటీ క్వాడ్స్ అనే పార్టికల్స్ కూడా ఉండేవి దాని తర్వాత వచ్చిన స్టేజ్ ఎలక్ట్రోవీక్ ఎపిక్ స్టేజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ ట్వంటీ కెల్విన్గా ఉండేది ఈ టైం పీరియడ్లో సూపర్ ఫోర్స్ నుంచి లాస్ట్ టూ ఫోర్సెస్ అయినా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మరియు వీక్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఫైనల్గా స్ప్లిట్ అయ్యాయి దాని తర్వాత వచ్చిన స్టేజ్ క్వార్క్ ఎపిక్ స్టేజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ సిక్స్టీన్ కెల్విన్గా ఉండేది ఈ టైం పీరియడ్లో మన యూనివర్స్ ఫార్మేషన్ కావాల్సిన అన్ని పార్టికల్స్ రెడీగా ఉన్నా డ్యూ టు ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ అండ్ డెన్సిటీ ఆ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగలేదు దాని తర్వాత స్టేజ్ అయిన హార్డర్న్ ఎపిక్లో టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ టెన్ కెల్విన్గా ఉండేది ఈ స్టేజ్లో యూనివర్స్ టెంపరేచర్ మొత్తం కొంచెం చల్లబడి ఆ క్వాడ్స్ పార్టికల్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి రేడియేషన్ ఎరా ఒక లాస్ట్ స్టేజెస్ అయిన లెప్టాన్ మరియు న్యూక్లియర్ ఎపిక్లో టెంపరేచర్ టెన్ పవర్ నైన్ కెవిన్స్గా ఉండేది ఈ స్టేజ్లో ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక న్యూక్లియర్ని క్రియేట్ చేశాయి అదే మన యూనివర్స్లోనే ఫస్ట్ కెమికల్ ఎలిమెంట్ హీలియం ఇప్పుడు యూనివర్స్లో ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి which led to the beginning of matter era matter era yokka time period almost billions of years and matter era malli manaki three sub stages kinda divide avutundi adi atomic galactic and stellar so ippudu mana first stage atomic epic ikkada temperature 3000 kelvin ga untadi ee stage lo almost universe temperature anta cool down avadantho electrons anevi nuclei tho first time attach ayi deen valla mana universe lo ni second chemical element hydrogen anedi form ayindi అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయిన గెలాక్టిక్ ఎపిక్లో ఈ హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఐటమ్స్ కలిసి అటామిక్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఫామ్ చేశాయి అండ్ విత్ ఇన్ ద అటామిక్ క్లౌడ్స్ స్మాల్ గ్యాస్ పాకెట్స్ అనేవి
ఈ ఒక్కొక్క గ్యాస్ పాకెట్ మరియు ఆటమ్స్ అనేవి ఒక్కొక్క గెలాక్సీ ఫార్మేషన్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాంటిది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏదైనా స్టెలార్ ఎఫెక్ట్లో ఈ గ్యాస్ క్లౌడ్స్ లోపల ఫస్ట్ టైం స్టార్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాయి అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో హీలియం అండ్ హైడ్రోజన్ మధ్య కలిగిన వేడి వలన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిమైనింగ్ కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ మనకు ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ ఈ ఎలిమెంట్సే మన ప్లానెట్ మన మూన్ మన లైఫ్ అండ్ మనం చూసే ప్రతి దానికి ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ లాంటిది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్